טוב, אז uh, אנחנו דיב... דיברנו פעם הקודמת בנושא של קונבולוציה. ואני רוצה עכשיו להמשיך עם זה, אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות, ואנחנו נראה אחר כך הדגמה של קונבולוציות בשני מימדים, שנעשה בעזרת המערכת הפשוטה שיש לנו כאן. אז בואו ניקח עוד כמה דוגמאות, כי קונבולוציה עומדת להיות דבר מאוד חשוב במה שיש לנו להגיד בהמשך. אז הדבר הראשון, אני רוצה לחזור בחזרה להתחלת הדיון בתורת פוריה. ואחד מהדברים הראשונים שעשינו היה להגיד כמה מילים על הנושא של התור פוריה, אז אמרתי שאני עומד לעזוב את זה, ואני עומד להגדיר את התמורת הפוריה, ואנחנו נתחיל משם. עכשיו אני רוצה להסביר למה במסגרת של התמורות הפוריה, אני יכול לשכוח על העניין של התור פוריה כדבר נפרד. והסיבה היא שאני יכול ליצור תור פוריה על ידי התמרה. ואנחנו נעשה את זה בעזרת שתי פונקציות שאנחנו כבר יודעים. אחת מהן זה הפונקציה, סדרה אינסופית של פונקציות דלתא. זו פונקציה שנקרא לזה f של x, ואנחנו עכשיו נבחור פונקציה שנייה, שתהיה הפונקציה שחוזרת על עצמה כמה פעמים. עכשיו, הדוגמה הקלאסית זה הדוגמה של גל מרובע. אני רוצה עכשיו לקחת פונקציה g של x, לקיות פולס מרובע, ו... ועכשיו, אם אני, אני אקח מרחק, מחזור B כאן, והרוחב כאן זה 2A, זה כך ש-A יהיה מוגדר בדיוק כמו שעשיתי קודם. אז יש לנו 2A כאן ויש לנו B כאן, ובעצם אנחנו יכולים לשנות אחד ביחס לשני. עכשיו זה ברור שהתרגיל יהיה קצת uh, uh, מסובך אם 2A הוא גדול מ-B, אז נניח ש-2A יהיה קטן מ-B. זה, לא, זה גם עובד עם 2A גדול מ-B, אבל יש סיבוך נוסף שאני לא רוצה להיכנס אליו כרגע. אז עכשיו אנחנו ניקח את שתי הפונקציות האלה, ולפי ההבנה שלנו של הקונבולוציה, כאן סימנתי את הראשית, ואנחנו נעשה עכשיו את הקונבולוציה, F קונבולוציה עם G, הוא באופן ציורי, כאן הפונקציות דלתא, ועל כל אחד מהם אני שם את, ה, את הפונקציה השנייה, כך שראשית יושבת בנקודה זו. אז יצרתי כתוצאה מזה פונקציה מחסורית בצורה כזו. אז זאת אומרת, הפונקציה המחסורית היא הקונבולוציה בין, ה, בין היחידה והסדרה האינסופית של פונקציה דלתא. עכשיו, אם עשינו את זה, וזה הפונקציה h שווה לזה, אז עכשיו בואו נראה מה התמורת הפוריה. אז התמורת הפוריה h של k שווה לקונבולוציה, uh, זה הקונבולוציה, אז היא כהכפל בין f של k ו-g של k. פשוט הכפל בין השניים, ונראה איך זה, איך הפונקציה הזאת. אז קודם כל אנחנו... נתחיל, ניקח שני צבעים בשביל זה, הפונקציה הראשונה, אני אציין, היא התמורה של הפונקציה הזאת, זאת אומרת של G, אז G, אנחנו יודעים שהיא פונקציה סינק, ועכשיו זה בוורוד. זה יהיה G של K. עכשיו אני רוצה להכפיל את זה בהתמורה של F. ההתמורה של F זה סדרה של פונקציות דלתא. ואם אני שוב פעם מייצג את האורך של הקו כאן כחוזק של הפונקציות דלתא, אנחנו מקבלים דבר כזה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים, עכשיו בכל מקום בין ה... בין ה פונקציות דלתא, כל אחד מזה זה פונקציות דלתא, אז בואו נעשה אותם ככה. וכל 
ההבנה של האור של הקו זה החוזק של פונקציית הדלתא, ביניהם יש אפס. זאת אומרת, הפונקציה שאנחנו מקבלים עכשיו זה עדיין סדרה אינסופית של פונקציות דלתא, אבל עכשיו יש להם עוצמות שונות בכל מקום. זאת אומרת, התמורת פוריה של פונקציה מחזורית זה סדרה של פונקציות דלתא במרחקים קבועים עם אפס ביניהם. ו- אבל האינפורמציה על הצורה של הפולס, של המחזור, כ- uh, יהיה בתוך העוצמות או האמפליטודות היחסיות של פונקציות הדלתא. ועכשיו um, אני, ל- אני יכול למחוק את המעטפת כאן, ונשאר לי הסדרה של פונקציות דלתא, שזה עכשיו התמורה של הפונקציה המחסורית. אתם רואים שעכשיו אין לי צורך להסתכל על פונקציה מחסורית כפונקציה מיוחדת. כאן יש לי התמורה שזה פשוט הסדרה הזו. תשימו לב שחלק מהפונקציות הן שליליות, לא בעיה, זה כמו איברי פוריה שיש להם ערך שלילי. הגודל בעצם של כל החוזק של כל פונקציה דלתא כאן זה פשוט שווה ערך ל... Um, חוזק של מקדם פוריה כשאני מחשב דור פוריה. עכשיו נסתכל על המקומות השונים כאן. אני אמרתי ששני A יהיה קטן מ-B. עם שני, uh, המרחק בין הפונקציות דלתא כאן זה שני פאי חלקי המחזור B. המרחק עד לאפס הראשון כאן זה שני פאי חלקי A. אז אתם רואים שבתנאי uh, ששני A הוא גדול מ-B, אז יש לי מספר של פונקציות דלתא חיוביות בתוך ה... Uh, לפני שהם הופכים לקרות שליליות. האפס הראשון הזה תמיד יהיה בחוץ לפונקציות דלתא הראשון. אם היה לי זה יותר רחב, אז הייתי מקבל את המצב קצת מוזר, שכבר uh, הפונקציות דלתא הראשונות היו הפוכות. אפשר אולי אפילו להשתמש בזה כדוגמה, לראות איך כל אינפורמציה נמצאת כאן. אבל קודם כל נתייחס לדבר הזה הפשוט. עכשיו, אם אני לוקח את הרוחב כאן, למשל, ואני אשנה את הרוחב, אני אעשה, אני אעשה פונקציה גם מרובה עם מה שנקרא duty cycle, שהוא קטן יותר או גדול יותר, אני פשוט משנה את A. אני לא צריך לשנות את B בכלל, ואתם רואים שכל שישתנה כאן יהיה מעטפת. אז אני יכול uh, לעשות למשל uh, את הגל, ה... נגיד גל עם פסים מאוד צרים, בצורה כזו, זאת אומרת uh, שני A הרבה יותר קטן מ-B, וזה ייתן לי סדרת פונקציות דלתא עכשיו שכמעט לא יודעות, בצורה כזו, ו... Uh, כי המעטפת תהיה מאוד רחבה, כי המעטפת זה שני פאי חלקי A, הוא יורד לאפס אחרי שני פאי חלקי A, זה ה-K. בצד השני, אם אני אעשה משהו, המקרה הבינוני, הצפוף ביותר, זה דווקא המקרה הזה, שאחד שווה לחצי השני, ואז אנחנו מוצאים את המצב הזה, ש... במקרה, עכשיו אם המקרה הזה שני A שווה, uh, סליחה, A שווה ל-B, A שווה ל-B, um, לא, לא, A, לא A שווה ל-B, A שווה, זה שני, שני A שווה ל, לא, A שווה ל-B חלקי 2, 4 או 2, בואו נראה. אני רוצה שהרוחב של זה יהיה חצי, זאת אומרת שני A שווה ל-B חלקי 2, A שווה ל-B A, אז אם כך יש לי איזה טעות בנושא מקום, שני A, שני A שווה ל-B. ש-A שווה ל-B חלקי 2, אז זה כן, זה כן נכון. 
שני A שווה ל-B חלקי 2, ואז אני צריך לקבל את המצב שה... שזה עובר שני פאי חלקי A. אה, oh, סליחה, סליחה, זה... Uh, המרחק הזה של אפס, איפה האפס הראשון? של, של פונקציה סינק. פאי חלקי, לא בשני פאי חלקי, איזה פאי חלקי, איזה כן, היה לי כבר חסר פקטור שתיים. אוקיי, זה פאי חלקי. אז כאן יש לנו עכשיו שני A שווה ל-B חלקי שתיים, זאת אומרת, הנקודה הזאת, זה K, יש בדיוק אפס בנקודה הזאת. הנקודה הזאת זה שני פאי חלקי B שווה, שני פאי חלקי, ארבע פאי חלקי B, סליחה, ארבע פאי חלקי B, ארבע פאי חלקי B שווה לפאי חלקי A. עכשיו זה הכל בסדר. זה הנקודה הזאת, אתם רואים שיש אפס שם, וזה מקרה מאוד שכיח, שבמקרה שגל עם ה-duty cycle של חצי, בדיוק חצי המחזור הוא פתוח, חצי המחזור הוא סגור, הפונקציה כאן היא, התמורת פוריה נעלמת בכל הסדרים ה... הזוגים חוץ מסדר אפס. יש, אלה דרך אגב נקרא סדרים, אנחנו נשתמש בזה הרבה בסוגי עקיפה. אבל זה סדר אפס, אפס, אחד, שתיים, שלוש, ואתם רואים שבמקרה הזה כל האפסים של ה... של ה... סינק נופלים בדיוק על ה... פונקציה דלתא בסדרים הזוגיים. ויש לנו שלוש באמצע, אחר כך הפסקה, אחד, הפסקה, אחד, ככה. אז זה הדבר שאנחנו נראה את זה בעקיפת פרנהופר די הרבה. עכשיו ניקח, זה מקרה שני A חלקי B חלקי 2. אם אני הש... עכשיו בואו ניקח את המקרה על הגבול שם, ששני A שווה ל-B. שני A שווה ל-B. עכשיו במקרה הזה הפונקציה נראית ככה, כאן יש לנו פולס, עוד פעם פולס, עוד פעם פולס, ככה, ככה, אז בעצם אין פונקציה מחזורית בכלל, כי זה בדיוק ממלא את הרווח, זה סופי, רוחב אפס ו... זה גובה, אפ... רוחב אפס וגובה סופי של אחד, כך שאין בכלל פונקציה כאן, וזה יהיה מעניין. כי מה שקורה כאן, יש לי סדר אפס כאן, עכשיו הפונקציה צינק עוברת דרך אפס בכל סדר. אז זאת אומרת אין יותר סדרים. הסינק בדיוק עובר דרך אפס כל פעם שצריך להיות פונקציה דלתא. אז נשאר לי רק את הפונקציה דלתא באמצע, וזה בדיוק מה שאנחנו יודעים שצריך לחיות בשביל פונקציה שהיא בעצם קבוע. אז זה מתאים. אז אתם רואים שזה די מסתדר עם מה שאנחנו יודעים. עכשיו בואו ניקח את המקרה ששני A גדול מ-B. איך נראה את הפונקציה במקרה הזה? אנחנו עכשיו כאן המקומות של הפונקציה דלתא. עכשיו אני אשים פולס, אני מצייר את זה נמוך יותר, רחב יותר ככה. רחב יותר כאן. עכשיו הם רחבים יותר. כאשר אני בונה את הקונבולוציה, אתם רואים שיש חפיפה באזורים האלה, זאת אומרת הערך הוא פעמיים, הוא, זה, זה אחד פלוס השני, אז הפונקציה בעצם נראית ככה. כאשר אני עושה את הסכום של שניים, זאת אומרת, זה הפונקציה H. אז אתם רואים שהפונקציה H עכשיו, איפה האפס? אפס הוא כאן. מה שאתם רואים, שיצרתי קודם כל קבוע, שווה לקבוע, פלוס פונקציה מרובה, כזו. הקבוע פלוס פשוט אומר שהפונקציה דלתא במרכז הוא חזק יותר. ונוסף לזה, תשימו לב שזה באנטיפאזה. שהאפס הוא דווקא במקום נמוך, לא במקום גבוה, כנגד הפונקציות האלה, שהאפס תמיד היה במקום גבוה. עכשיו, מה קורה להתמרת פוריה? יש לנו עכשיו סינק סע יותר, זה 
אז יש לנו פונקציה סדר ראשון, סדר שני כבר שלילי, ומשהו כזה. אז אתם רואים שבאמת התזוזה מ... התזוזת הפאזה כאן, שהמינימום יקרה באמצע במקום המקסימום, באמת נותן לנו את הסתרים הראשונים כשליליים. ונותן לנו פונקציה דלתא חזק כאן. אלה די חלשים, כי הם כבר בשוליים של הסינק, שזה יורד, זאת אומרת זה באמת חלש יותר, ושלילי זה אומר לי שהפונקציה מוזזת בחצי מחזור כיוון הצידה. אז הם אומרים שהכל מסתדר עם ה... Uh, עם מה שאנחנו היינו מצפים על אמפליטודות, פאזות, מקרה שהפונקציה לא מתקיימת וכל זה. כן. Uh, במקרה הזה, זה פונקציה, אם אני מוחק את המבנה, אני מוחק את הדרך שבניתי את זה, זו פונקציה נראית ככה. Okay? זאת אומרת, המינימום שלו זה אחד. ומקסימום זה שתיים, אז הוא נע בין אחד ושתיים, כן. אבל המינימום, הוא, יש לו ערך אחד שהוא עכשיו מינימלי במרכז. אז כאן יש לנו דוגמה הקלאסית של הגל המרובע וכל הסיבוכים שאני יכול להכניס בתוך זה. אחרי זה רחב יותר ורחב יותר, פשוט מסבך אותו, אני יכול לקבל מדרגות, כל מיני דברים כאלה, אבל לא קורה משהו במיוחד מעניין. Um, טוב, אז uh, זה מה שאני יכול לעשות כאן. עכשיו, אם אני רוצה לעשות איזו פונקציה אחרת, um, אני יכול, uh, כמעט כל פונקציה שאני רוצה לעשות כאן, למשל, אם אני רוצה גל משולש או שן מסור, אני מחליף פשוט את G לשן מסור, uh, לשן אחד של המסור, וממשיך עם הפיתוח. אני לא יודע בדיוק את תמורת הפוריה של הפולס הזה. אבל מה שחשוב, שהמעטפת שלו יהיה המעטפת ש... שאני מקבל כאן. טוב, אז זו דוגמה אחת של השימוש של הפונקציות הקונבולוציה. עכשיו בואו נקרא דוגמה, כיוון הפוך. כאן התהלנו עם הפונקציה כקונבולוציה וקיבלנו את ההתמרה ככפל. אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה דוגמה הפוכה. נגיד שאני רוצה ארבע פונקציות דלתא. אני רוצה ארבע פונקציות דלתא בלבד, ולא רוצה את היתר. אז זה אני יכול לתאר אותו, אני אקרא לזה הכפל, וזה יהיה הכפל בין הסדרה האינסופית. סדרה אינסופית, כפול הפונקציית סינק, כאשר השני A שלו, עכשיו הוא צריך לחיות, בס, נגיד שזה 1, 2, 3, 4, זאת אומרת שני A צריך לחיות בסדר גודל של 4 כפול B. זה מעניין שזה רק צריך להיות בסדר גודל 4 כפול b, זה בעצם יכול להיות בין 3 um, פלוס אפסילון עד 5 מינוס אפסילון בלי לשנות שום דבר. תמיד 4 פונקציות דלתא יעברו דרכו. וזה בעצמו דבר מעניין, שזה uh, סיבוך מתמטי שאני לא רוצה כל כך להיכנס אליו. אז זה בסדר גודל של 4b, ואז הוא בדיוק יכסה את ה-4 פונקציות דלתא האלה. עכשיו, אז אני מצער, מתאר את, הפונקציה, את ארבעת הפונקציות דלתא כאינסוף כפול חלון, חלון פונקציות סינק, וכתוצאה מזה ההתמרה זה, רגע, זה F, זה הפונקציה שנקרא לזה H, וזה F וזה G, זאת אומרת H שווה ל-F כפול G. אז יקרה לנו תוצאה ש-H של K שווה לקונבולוציה בין F של K ו... ו-G של K. אז מה הקונבולוציה? קודם כל, F של K. F של K יהיה עכשיו סדרה של פונקציות דלתא. 
אינסופי, עם מרחק של שני פאי חלקי B, ועכשיו כל אחד מהם יחיה בקונבולוציה עם הסינק שאני מקבל מזה. זאת אומרת, אני מניח על כל אחד מהם, ואם אני מחבר את כולם ביחד, אז אני מקבל סינק על כל אחד. אבל זה ה-G של K, וסך הכל אני מקבל את הפונקציה H. זאת אומרת, התוצאה היא שבמקום לקבל סדרים חדים, שהייתי מקבל מאינסוף, אני מקבל uh, רוחב מסוים בפולסים. אני יודע שהרוחב שאני מקבל כאן, יחיה, עכשיו נעשה את זה נכון, זה שני פאי. זה הוא שני פאי חלקי. A, זאת אומרת, מצד אחד, מהאפס בצד זה עד לאפס בצד זה, זה שני פאי חלקי A, ואתם רואים שבמקרה הזה שני פאי חלקי A הוא פחות משני פאי חלקי B, כי A הוא um, גדול מ-B. אז uh, אלה לא נכנסים אחד בתוך השני. אז אתם רואים שזה נותן לנו את ההתמורה כאן, את זה אנחנו גם נשתמש בו במקרה שאנחנו נבוא על, על נגיע ל... סריגי עקיפה. טוב, אז אלה שתי דוגמאות. אנחנו נחזור לעוד דוגמאות, אבל אני רוצה להראות לכם את זה עכשיו בצורת הדגמה. וכדי לעשות את ההדגמה, אני רוצה קודם כל להגיד שתי מילים על פונקציות דו-מימדיות. אנחנו נחזור אליהן אחר כך, אבל רק שכי ההדגמה היא בעצם דו-מימדית. ואחר כך להסביר לכם איך זה עובד. פונקציות דו-מימדיות אין שום בעיה איתם, זה הגדרות, בדיוק אותן הגדרות, בשני מימדים, הקונבולוציה H של X ו-Y מוגדר כאינטגרל כפול של FX פסיק, Y פסיק, G של X מינוס X פסיק, Y מינוס Y פסיק, DX. Y. כאן הגדרה דו-מימדית של קונבולוציה, בדיוק אותה הגדרה, רק שהכנסתי עכשיו um, את המשתנים X ו-Y, אין שום הבדל. השאלה אם אנחנו יכולים לחשב את אינטגרלים זה סיפור אחר, ההגדרה היא פשוטה, הבעיה זה בדרך כלל בחישוב של הדברים. Um, X מינוס, לא, יש DX פסיק DY פסיק, כן, תודה. Um, אז זו הגדרה של הקונבולוציה בשני מימדים. אז את זה אני פשוט אשתמש בו כי התמונות כאן הן דו-מימדיות. עכשיו, איך עובדת ההדגמה? הסברתי לכם בשיעור הקודם שאני יכול להסתכל על הקונבולוציה כטשטוש. זו מערכת מטשטשת. זה או פונקציה מטשטשת, פונקציה אחת על ידי פונקציה שנייה. ואתם רואים את זה כל הזמן כאן, דוגמה שיש לנו כאן, הפונקציות דלתא החדות השתשתשו על ידי פונקציית סינק בכל מקרה כאן. אז, אם, אז הפונקציה היא מטשטשת. מה שיש לנו כאן זה מערכת אופטית הפשוטה ביותר שיש, כי אין בה אף עדשה. וזה מערכת uh, של, uh, um, של קמרה אובסקורה, זה uh, מצלמת uh, הורסיקה. עכשיו, זו המצלמה הראשונה שהמציאו, הרעיון הכללי של קמרה אובסקורה, זה יש לי כאן uh, עצם, אני לוקח קופסה, אני שם כאן פילם, פילם, ואני עושה הור קטן בצד הזה. עכשיו, האור מכל נקודה על העצם עובר את החור ומגיע לנקודה אקוויוולנטית. כאן, נקודה כאן, אז אני מקבל תמונה הפוכה על הפילם, לא באיכות מי יודע מה, כי אם החור הוא מאוד קטן, אז מעט מאוד אור עובר, וזה לוקח חשיפה מאוד ארוכה. אם אני עושה את החור גדול יותר, אז זה ברור שכל נקודה כאן מטשטשת לשטח מסוים בגלל גודל החור. זאת אומרת, התמונה היא מטושטשת, וזה בדיוק העיקרון של ההדגמה הזו, שהתמונה הזו מופיעה כאן על הפילם, הפוך, הפוכה, אבל גם מטושטשת על ידי צורת החור. עכשיו, במקרים שמשתמשים 
בסלימה הזו, זה לטין, אנגלית, אבל משתמשים בזה. המקרים היחידים שמשתמשים בזה זה א', שלא רוצים דמות כל כך טובה, וב', שיש המון אור, כדי שאפשר להשתמש בפסיקה, הורסיקה מאוד, מאוד קטן, כדי למנוע את הטשטוש. מקרה שלי, אני רוצה פשוט להשתמש בעובדה שאם אני מתחיל כאן עם דלתא של x בנקודה הזו, אנחנו נעשה פשוט נקודה אחת, שזה דלתא של x, אז והפונקציה f, f של x כאן, אני אראה את אותה צורה של f של x כאן. זאת אומרת, הדלתא הזה הופך להיות צורה של f של x עם x בגודל אחר, נגיד לזה x פסיק, במקום הזה. אני אקבל בעצם מסביב למקום שהדלתא היה מופיע, אם הייתי, אם ההור כאן הייתה הורסיקה. אם הוא היה, הוא סיכה, הייתי מקבל דלתא כאן, אני בעצם מקבל פונקציה f של x פסיק um, על, על הפילם. אז כתוצאה מזה, uh, אני מקבל כאן קונבולוציה. עכשיו בואו נגדיר את זה בצורה מתמטית, שזה, תראו שאני לא מנסה להסתיר משהו. Uh, אני אעשה את זה במימד אחד. יש לי, במערכת שיש כאן, יש שלושה מסכים. אחד, שתיים ושלוש, אתם רואים הראשון, מסיכה ראשונה, שנייה ושלישית, תאורה שאנחנו מקבלים מכאן על ידי הפרוג'קטור, והראשון יש לי um, נקודה, נקרא לזה, אני um, אעשה את המימדים הנכונים כאן, אני קורא לזה x פסיקאים. כאן יהיה x פסיק וכאן יהיה x. אז אני בוחר שלוש נקודות על קו ישר. יש x פסיק ו-x בצורה כזו, ו-x פסיק עם x פסיק ו-x, ואם המרחקים האלה l ו-l הם שווים, שהם במקרה uh, ככה בדוגמה שאני מראה לכם, אתם רואים ש-x פלוס x פסיק עם שווה לפעמיים x פסיק. זה קשר בין השלוש. עכשיו, כאן יש לי פונקציה, um, ה, השקף הראשון כאן זה סדרה של פונקציות שאתם רואים שהן פשוט על uh, נייר פרגמנט. So, זאת אומרת, זה מפזר את האור, או מוציא אור בכל הכיוונים בצורה פחות או יותר אחידה. ו- Um, אני מקבל כאן את הפונקציה f של x פסיקאים, כאילו בתורה, עוצמת התורה מכאן. כאן יש לי סדרה של, של uh, חורים שונים, זה, הם, שקוף, הם שקופים לגמרי, או עובר דרך של הפונקציות האלה, זאת אומרת אני יכול לתאר אותם כפונקציה טרנסמיסיה, שנקרא לזה t של x פסיק. כאן, וכמות האור שמגיע לנקודה הזו, מי הנקודה הזו? יקרה f של x פסיקאים, הוא יחסי, לא, זאת אומרת יש גם ירידה בעוצמה כמו חד חלקי מרחק בריבוע, אבל f x פסיקאים מכאן כפול t של x פסיק. עכשיו, הדבר, אבל מה שאני רואה כאן זה לא רק מהנקודה הזאת. אני אראה מכאן את האור שבא מכל נקודה כאן, זאת אומרת, אני אקבל בנקודה זו אינטגרל של זה dx פסיקאים. פשוט אני אקבל סומציה על כל, ה, um, על, על, על כל המסך הזה. עכשיו, אם אנחנו נכניס את הקשר הגיאומטרי שיש לנו כאן, אנחנו מקבלים משהו דומה להתמוע, uh, לקונבולוציה, אנחנו נקבל שה... עוצמה בנקודה x שווה לאינטגרל של f x פסיקאים t של, עכשיו x פסיק שווה ל x פלוס x פסיקאים חלקי 2 ו d x פסיקאים. אנחנו כמעט הגענו למה שאנחנו רוצים. אם אני, קודם כל, אני, אני עומד להפוך את ה... 
סימן של אקס פסיק. ואני אהפוך את הסימן של אקס פסיק ולשנה את זה בשתיים. אז אם אני כותב כאן... לא, אני אהפוך את אקס, זהו. אני הופך את x כאן, אז אני אקבל מינוס x כאן, ואני מקבל מינוס x כאן. אז אתם רואים עכשיו שזה uh, הצורה של פונקציות קונבולוציה, בתנאי שאני גם הופך את הכיוון של t. כי אני רוצה, uh, זה, זה ייתן לי אינטגרל f של x פסיק חיים, t של Um, x פסיקאים מינוס x, חלקי 2, dx פסיקאים. וזה כל בסדר חוץ מה... אני הייתי רוצה x מינוס x פסיקאים כאן, ולא x פסיקאים מינוס x, זאת אומרת אני אכניס את t הפוך, הופך את הכיוון של זה. אז uh, uh, גם יש הפקטור 2 שמופיע כאן, שני קיזוז בעזרת, ה, um, תשימו לב, של קנה מידה של הדברים, אלה הצי הגודל של הפונקציות שיש לנו כאן. אז זה מקזז על השתיים. כתוצאה מזה, אני יכול ליצור את הקונבולוציה בין, ה, בין המסיכות בשורה הראשונה כאן ומסיכות בשורה השנייה. והדיומטריה ניקח בחשבון על ידי t, שזה הולך להפוך, וגם הפקטור 2. ותשימו לב שתמונות יהיו הפוכות. טוב. אז עכשיו שתראו מה שיש לנו כאן, um, עכשיו um, אני מאיר את זה מכאן, אתם תראו את, ה, את התוצאה על המצלמות טלוויזיה האלה, ואנחנו צריכים חושך, אם מישהו יכול לסגור את האור אחורנית. Um, yeah. אז מה שאתם רואים כאן זה בדיוק מה שמופיע על המסך, אתם רואים זה על שתי הטלוויזיות. בצדים, וקודם כל אני עושה, um, כאן הפונקציה דלתא שלי. עכשיו הפונקציה דלתא זה uh, ייצור מתמטי שאני לא יכול לעשות אותו בדיוק במעבודה, זה פונקציה דלתא, הטוב ביותר שאני יכול לעשות, זאת אומרת חור בקוטר של בערך um, 8 מילימטר כאן ו-5 מילימטר כאן, ואתם רואים ש... פונקציה דלתא, קונבולוציה עם פונקציה דלתא, זה פונקציה דלתא. אבל תשימו לב שאם אני מזיז אחד מהם, אני מזיז את הקונבולוציה. זאת אומרת, הוא ממורכז על המקום של הפונקציה F. Okay. עכשיו, תיר... כדי לראות את המגוון של פונקציות, אנחנו נעשה כל אחד מהם קונבולוציה עם פונקציה דלתא, שנותן בהזרה אותה פונקציה. אז זה פונקציה דלתא, כאן יש לי מרובע. זאת אומרת, הוא מרובע, פונקציה שהוא אחד בתוך הפתח ואפס בחוץ. שוב פעם, קונבולוציה עם הפונקציה דלתא. כאן יש לי ארבע פונקציות דלתא, שקצת בעיה עם עוצמת האור, הם צריכים להיות שוות, אבל אני, אתם רואים שהם לא בדיוק אחיד, אני לא יודע אם אני יכול לתקן את זה. לא, איזושהי סיבה כאן זה לא בדיוק יוצא, יוצא נכון, אבל אלה צריכות להיות ארבע פונקציות דלתא שוות. ובצורה כזו. עכשיו נלך בכיוון השני, כאן יש לי חץ. עכשיו החץ על המסך שלי כאן פונה למטה. אתם רואים שהחץ שאתם רואים פונה למעלה. זה בגלל ההפיכה שאמרתי שקורה, שאני הגדרתי את דק מינוס אקס בנקודה הזו. יש לנו פרח כאן, ויש לנו איזושהי מולקולה כימיקלית שאתם לא רואים כל כך חד, אבל... רואים שכאן יש איזושהי צורה של איזה חמש מולקולות ביחד. טוב, אז זה אלה מגוון של פונקציות. עכשיו אני מתחיל לעשות קונבולוציות, הדבר הכי קל לעשות יהיה קונבולוציה עם, עם, רגע, נעשה ככה, קונבולוציה עם מספר של פונקציות דלתא, איפה זה? כן. אוקיי? אז יש לי קונבולוציה בין פונקציות דלתא אחת, עם ארבע פונקציות דלתא, נותן לי את ארבע הפונקציות דלתא. עכשיו, אני יכול לעשות את הדברים um, השונים כאן. Uh, בואו נעשה קודם כל, הנה המולקולה הכימיקלית. 
אני יצאתי איזה גבישון כאן עם ארבע תאים יחידים, על ידי זה שאני עושה קונבולוציה בין המולקולה אחת וארבעת הפונקציות דלתא. אנחנו נעשה כאן, כאן יש קונבולוציה בין ארבע מרובעים עם ה... סליחה, בין מרובע אחת וארבע תפונקציות דלתא. עכשיו, מה שמעניין בזה, שאתם רואים טוב את האזור החפיפה. באזורים ארבע הפינות האלה יש חפיפה בין, יש תרומות משני מקומות, ולכן אתם רואים כאן את ההכפלה של הערך פי שניים במקרה הזה, כי יש תרומות משני מרובעים. אז אנחנו רואים שאפילו הקונבולוציה יכולה לצאת די מסובכת כשיש לי שתי פונקציות אלה. עכשיו, אם אני עושה את זה עם... אה, סליחה, אני עושה את זה בכיוון הפוך. ככה, אוקיי? עכשיו, אני יכול לעשות את החץ, מופיע ארבע פעמים. הנה, אתם רואים שוב פעם את ההכפלה, כי שניים נופלים אחד על השני, ואני יכול לעשות עם הפרח וליצור זר של פרחים. מי שחסר לו כסף תמיד יכול לקנות פרח אחד ולעשות קונבולוציה עם מספר של פונקציה דלתא. טוב, אז ככה אנחנו מייצגים זר של פרחים על ידי אלה. עכשיו, אלה הקונבולוציות בצורה פשוטה עם פונקציות דלתא. עכשיו נסתכל כשהפונקציות הן יותר מסובכות, אני אקח את ה... הנה שוב פעם הצעתי את הפונקציות דלתא, קונבולוציה עם מה שיש לנו כאן, ניקח את המרובע, עכשיו אני עומד לעשות מרובע עם מרובע. וכאן, זה לא נראה כל כך מעניין, אבל מה ש... קשה לראות כאן, זו בעיה של חשיפות, אולי אני יכול לשנות את החשיפה קצת, אני מזיז את המצלמה אחורנית. אתם רואים, מזיז את זה אחורנית, שיהיה פחות חשיפה. אתם רואים שהוא חזק יותר באמצע, יורד כמו פירמידה. יש uh, um, פונקציה, ה... אתם יכולים לראות מרחוק יותר טוב מקרוב, שיש כזה uh, מעוין באמצע, שהוא החזק ביותר. וזה יורד באופן ליניארי בכל הכיוונים, ויש לו בעצם צורה של פירמידה, כמו במצרים. ו, וזה הקונבולוציה, זה קונבולוציה עצמית בעצם, זה קונבולוציה בין מרובע ומרובע. כי אתם יכולים לראות שזה אותה מרובע, אם אני אעשה ככה, זה F כפול הפונקציות דלתא, וכאן זה... פונקציה דלתא כפול G, וזה צריך להיות בדיוק אותו הדבר. אז זאת אומרת, הם אותם, הפונקצ... אותם מרובעים. אם אני עושה מרובעים, ש... זה, אז אנחנו חזרנו לזה. אני גם יכול לעשות מרובעים בגדלים שונים, וכאן אתם רואים שזה פירמידה כזו עם משטח, משטח קבוע באמצע. וזה קצת כמו אחת מהפונקציות שאני הראיתי לכם פעם הקודמת, שעשיתי בין שני מרובעים, שני רקטים, אחד על השני, והעלה ולבד. אנחנו נחזור לזה אחר כך. מה עוד אני יכול לעשות עם אלה? אני חושב שזה פחות או יותר מוציא את כל האפשרויות מהפונקציות האלה. ההץ. טוב, אז כאן, זה בעצם מה שרציתי להראות לכם, זה הגדרה, זה... אפשר לפתוח עוד פעם את האור בבקשה. זה הייצור של הקונבולוציה על ידי מערכת הדמיה, לא בפוקוס. והוא נותן לנו את הדבר הזה. עכשיו, אפשר להשתמש בזה לדברים שונים. אנשים עשו מחקרים שהשתמשו במערכת מסוג כזה לזיהוי תמונות באופן אנלוגי, או לא קורנטי, אבל זה... מחשב אנלוגי פשוט ולא כל כך מעניין, אני יותר מסתכל על זה כהדגמה של הרעיון של הקונבולוציה. Um, טוב, אז uh, איפה אנחנו עומדים? טוב, נתתי לכם uh, מספר של דוגמאות של um, קונבולוציות פשוטות, אני רוצה עכשיו לחזור לזה um, עם עוד כמה, uh, עוד כמה דוגמאות לפני שאנחנו נעשה דברים אחרים. כי כמו שאמרתי זה נושא מאוד, מאוד מרכזי לאופטיקה, שימוש של הקונבולוציה. 
Um, as odd do I want to tell you the set the chem dogma shall chavurat galim. Chavurat galim ki ze gam anat nushtemesh be ze dai dai habe. The chavurat galim ha pshuta biyoter shenat nucholim the ta'er ze. הנה, יש לנו חבורת גלים באורך מסוים והמרחק הזה הוא נקרא לזה למדה גדול והאורך של החבורה זה L. L בוודאי גדול מלמדה. עכשיו זה יכול לתאר גם בפונקציית הזמן, יכול להיות גל של נפלט על ידי לייזר פולסי או הוא יכול לחיות משהו במרחב. אנחנו מדברים במרחב, למרות שהדוגמה הזו אולי יותר מתאימה לפונקציה של זמן, אני לא רוצה לשנות um, את המימדים, X. עכשיו, הפונקציה הזאת היא, אפשר לתאר אותה בצורה של, um, של גל סינוסואידי, זאת אומרת קוסינוס שני פאי X חלקי למדה. כפול רקט, הרקט עם אורך L. אז אם אנחנו לוקחים את הדבר הזה, אנחנו נראה את התמורת פוריה. התמורת פוריה של הדבר הזה יהיה קוסינוס נותנת לנו, זה אפס, זה ה-K, פונקציה דלתא. בפונקציית דלתא, ב-K שווה ל... K שווה ל... שני פאי חלקי למדה, ומינוס שני פאי חלקי למדה. זה הקוסינוס, ואנחנו עושים, זה כפול, אז התמרה של כפל זה קונבולוציה, עם... הפונקציית סינק, שאנחנו יודעים שהרוחב כאן זה שני פאי חלקי L. זה רוחב מהאפס בצד אחד עד לאפס בצד השני. ולכן התוצאה היא שתי דברים כאלה. כאשר כל אחד מהם מורכב מסביב לתדר המרכזי של חברת הגלים. אז הספקטרום של חברת הגל, ועכשיו זה לא שני, שני תדרים מדויקים, אבל זה תחום של תדרים שהם נעים בין, למ, בין שני פאי חלקי למ, או נכתוב את זה ככה, שני פאי כפול 1 חלקי למדה פלוס ומינוס 1 חלקי L. זה התחום שמתואר כאן, ואותו דבר בצד השני, מינוס 1 חלקי למדה פלוס ומינוס 1 חלקי L. אז uh, סך הכל זה, זה, זה ביחד. אז זה התחום של, אורחי, של uh, תדרים שיש בתוך החבורת גל. הרגע שיש לי חבורת גל, אז יש, uh, יש לי, אין לי תדרים טהורים, יש לי קבוצה של תדרים, וזה גם עיקרון מאוד חשוב, שאנחנו נשתמש בזה. עכשיו, uh, תשימו לב שזו פונקציה, פונקציה ממשית, ממשית, אז התמורה תפול יהיה סימטרית, מסביב לאפס. כאן אפס. אנחנו לפעמים נקצר את הדרך עם דברים כאלה. במקום להשתמש בקוסינוס, אנחנו נשתמש ב-E להסקת um, I, שני פאי X חלקי למדה, וזה מה שנקרא הפונקציה ה... פונקציה צמודה um, מורכבת, Associated Complex Function. עכשיו, במקרה של קוסינוס, קוסינוס של שני פאי אקס חלקי למדה, 
associated complex function ze ha funkse i hesket i schnei pi x ok lambda va nach nun die wird ähm da ha yom ba hat gerade das schuh ba nach nun die wird hat da ha mudueket schel schel ha funkse ha zmuda komplexit ki nicht nicht de mesch bis bi ka ba betoch ha diun ba no social coherencia mu ha yote wo komi kre Uh, אני מציג את הקוסינוס על ידי הפונקציה קומפלקסית. במקרה הזה הפונקציה הזו היא לא ממשית. ומה התמרת פוריה של זה? אז התמרת פוריה של הדבר הזה, אני חושב שאני לא צריך להוכיח את זה כי זה צריך להיות די ברור, זה פונקציה דלתא אחת. במרחק של שני פאי. שני פאי חלקי למדה זה ציר K. זה פונקציה דלתא אחת, אם אתם צריכים את ההוכחה, זה פשוט לכתוב את ההתמרת פוליה של זה, זה e להסכת i שני פאי x חלקי למדה, e למינוס i k x, אינטגרל d x, שווה לדלתא של k מינוס שני פאי חלקי למדה. אז זה נותן לנו שדלתא בנקודה שני פאי חלקי למדה. ואז הקונבולוציה תהיה החד סטדי בצורה כזו ופשוט הפונקציית סינק מוזזת הצידה וזה בעצם די ברור כי אם אנחנו לוקחים את זה בכיוון הפוך יש לי את הפונקציית סינק מוזז שני פאי חלקי למדה הצידה התמורת פוריה של זה יהיה התמורה של דלתא שזה אחד כפול האי להסכת i שני פאי חלקי למדה, סימן מינוס. אז זאת אומרת, זה הולך בשני כיוונים, וזה תצוגה הפשוטה ביותר של חבורת גל, כאשר חבורת גל הוא גל קומפלקסי, ואנחנו מקבלים את, ה... מקבלים את זה. עכשיו, במקרה הזה אתם רואים שהפונקציה מורכבת, פונקציה מורכבת, הפונקציה הזו היא לא סימטרית. פונקציה שהמינוס שלו הוא לא קיים וזה פלוס כן קיים. אז זה בעצם נותן לנו את הרמז איך אנחנו מייצרים באופן כללי פונקציה קומפלקסית צמודה. אם אנחנו רוצים לקחת פונקציה קומפלקסית צמודה, אנחנו צריכים למצוא את הפונקציה זאת, נגיד שזאת הפונקציה f של x כאן, ואני קורא לזה הפונקציה f a של x. זו הפונקציה הצמודה קומפלקסית, זאת אומרת זה f של, f של x שווה לזה, וזה f a של x. הפונקציה הצמודה קומפלקסית f a של x כך שההתמרת פוליה הוא פשוט יקה סימטרית, זאת אומרת f a של k שווה ל-f של k פלוס f של מינוס k, אני פשוט עשיתי אותו, הכרחתי אותו להיות סימטרית ואני אלקח חצי מזה. וזה הדרך שאני מייצר את, ה, את הפונקציה הצמודה הקומפלקסית על ידי זה. עכשיו אתם רואים שזה יעבוד כאן, אני לקחתי פונקציה דלתא אחת בשביל הפונקציה קומפלקסית, הפונקציה הממשית, ה... סליחה, רגע אחד, עשיתי זה כיוון, עשיתי זה הפוך, נכון? סליחה, f של k שווה f a של k פלוס f, זהו, אפשר לכתוב בצורה כזו. אז uh, אני חילקתי את הפונקציה לשניים. עכשיו, um, טוב, אז אנחנו נמשיך עם הנושא הזה בצורה מתמטית, זה נקרא um, uh, התמרת הילברט בהשכרת השיעור הבא, נוכיח את זה בצורה טובה.